Okay guys, this video is sponsored by... Wala nga pala tayong mga sponsors mga short videos natin. No? <laughs> anyway, let's talk about hypothyroidism. Ready na? Let's start! Okay, so definition po muna tayo. Hypothyroidism. Pag hypo, other term for that is below or under. Pag thyroid naman, most likely ina-associate po natin to sa metabolism. Pag hypothyroidism, ang ibig sabihin nun, mababa ang inyong metabolism. So kung mababa ang inyong metabolism, ano nga ba yung mga simptomas ninyo? Iisipin mo na lang ano nga ba yung nararamdaman ng isang mababa ang metabolism. Usually yung mga tao po na yun yung mga mababagal yung kanilang heart rate. Mababagal yung paggalaw po nila. Mababagal din yung paggalaw ng tiyan nila leading to constipation. Kung minsan pa nga kahit na unti lang yung kinakain nila, tumataba pa rin po sila dahil nga mababa yung metabolism nila. Yung mga iba naman, sobrang lamigin. And yung mga iba po, medyo madalas silang manghina. Actually, search nyo lang po sa internet. Most of the time, yun naman talaga yung nararamdaman ng isang hypothyroid. And another thing, syempre, goiter. Enlarge po yung kanilang thyroid. O ulitin ko ha, hypothyroid is only one of the reasons of goiter. So having these symptoms, ipapagawa po ng inyong doktor kung ano yung mga tests na kailangan nyo po. Well, may video tayo regarding thyroid tests, okay? Panoorin nyo na lang po yun. And interpret po nila together with your symptoms and lab tests kung ano nga ba yung sakit mo. May kinalaman pa to sa thyroid o wala. So technically po, nalalaman yung hypothyroidism through blood exam, TSH, FT4, FT3. Ito yung mga blood exam na may kinalaman po sa thyroid din nyo. FT4 and FT3 are the hormones na may kinalaman sa mismong thyroid. Si TSH naman po ay hormone na may kinalaman po sa brain. Kapag sobrang baba po ang nilalabas ng inyong thyroid, ibig sabihin mababa nga ang inyong thyroid hormone, so mababa si FT4 and FT3, mapapansin po ito ni brain mo. So ibig sabihin, sasabihin ni brain, ay mababa yung thyroid niya, kailangan kong taasan ang TSH. So in general, baliktad po ang TSH with regards to FT4 and FT3. Kung may hypothyroid ka, mababa ang FT4 and FT3 at mataas naman si TSH. Now, maraming interpretation po yung TSH, FT4, and FT3. Yung doktor niya na lang po yung mag interpret niyan together with your symptoms kung ano nga ba yung thyroid na meron ka. I mean yung thyroid na sakit ha? Kasi hindi lang naman po hypothyroid yung problema natin kung minsan. Meron din namang subclinical hypothyroid, yun yung mga borderline. Meron din namang isolated hypothyroxinemia. And meron din pong mga ibang sick thyroid symptoms. You don't need to memorize these things. Again, your doctor will interpret these findings from the labs and i-correlate niya dun sa clinical o situation na meron po kayo. So kung nalaman na nga na may hypothyroid ka, ang tanong, ano nga ba yung reason kung ba't ka nag-hypothyroid? Number one, pwede bang autoimmune disease dito? Most commonly yung Hashimoto's thyroiditis. Na overcorrect po ba yung iyong hyperthyroid or na sobrahan ka sa metimazole or PTU? Ikaw ba ay naoperahan ng iyong thyroid? Or na radioactive iodine therapy meaning nasunog na yung thyroid mo chemically? Or yung mga iba, may mga iniinom pong gamot na nakakasanhi ng hypothyroidism. And one more thing, sometimes one of the reasons for hypothyroidism is iodine deficiency. Although dito po sa Pilipinas medyo malabo na lang pong mangyari yan dahil iodine sufficient na po tayo. Most of the time, nakukuha na po natin yung sapat na iodine na kailangan ng ating katawan. So, madalang na lang po yung iodine deficiency na ang rason ng inyong hypothyroidism. So guys, request ko lang po, huwag nyo pong ipost sa comment na ito po yung thyroid exam ko, ano na pong thyroid problem ang meron ako. Or anong gamot yung pwede kong inumin with that thyroid exam. Kasi aalamin po muna natin kung hyperthyroid ka na nasobrahan sa gamot, hypothyroid ka nga ba talaga, ikaw ba inooperan, and so on and so forth. In short, aalamin muna yung reason via the history and your treatment will depend on that history and your exam. In short po guys, the treatment will depend on one, the thyroid blood test na meron po kayo, and number two, the story that you will present to your doctor kung bakit nga ba ikaw nagkaroon ng ganyan. For example, ikaw ay iodine deficient kaya ka nga may hypothyroidism. Andun ka sa lugar ng mountainous areas, ibig sabihin, onti lang yung mga pagkain mo na may iodine. So, ang gamot lang po sa inyo is iodine-rich foods. Sometimes, seafoods yung sinasabi nga po nila. From that kind of situation, yes, seafoods may be good to you. But from my example nga kanina, hindi lang naman po iodine deficiency ang reason ng hypothyroid nyo. Marami pong pwedeng rason. And with that different reasons, there will be different therapies involved. 
So, ang kunot dulo po ng sinasabi ko, follow up with your endocrinologist and try to discuss with them anong reason na hypothyroid kayo para malaman ko anong therapy ang pwede po sa inyo. Pwedeng levothyroxine, adjust mo lang yung ibang gamot mo, or hintayin mo lang nagagaling ka on your own. Although rare lang ata yung ganun na. <laughs> so, the point lang po guys is know the reason for your hypothyroidism so you will know the treatment regimen for your hypothyroidism. O yun, okay na siguro yun. Paulit-ulit na lang ata ako eh. <laughs> Again guys, this is just a guide para alam niyo yung pupuntahan ninyo but at the end of the day, please follow up your attending medical doctor and discuss with them ano ba yung dapat na gawin po sa inyong kaso. Okay, that's it. I hope you learned something new guys and if may natutunan nga po kayo, please like and share again if you're on Facebook and subscribe and smash that button if nasa YouTube po kayo. Siyempre, para mag-grow parati yung community natin. And if you have comments and concerns, please type nyo lang po sa baba. We'll try to answer them as much as aking makakaya. Basta wag yung direct consult guys ha. Okay, thank you for watching. Again, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist, signing out.